，在津贴的象棋甲级联赛上，王天一啊输给了无名小卒王玉博，而这一盘棋啊是特级大师陆伟涛大战越南棋王赖礼兄的一盘棋。对于红黑双方的队伍来说呢，至关重要。那红方陆伟涛开局呢过攻炮，黑方越南棋王赖礼兄冲七卒，红方正马，黑方正马，红方拱骑兵。防止黑方形成两头蛇，黑方出直车，红方上正马，黑方编马，那红方双向连环，黑方平炮随时可以亮车，红方上马排和封车，那黑方出直车不成起横车，红方迅速出车对黑方牵制，黑方升炮过河压缩红方空间，那红方提前补士，黑方迅速平车站内，红方拱起边兵。那黑方进居兵临线，下一步棋呢可以平车吃双，行棋至此啊，也就到了这一盘棋的第一个关键转折点和风水岭。实战红方呢是上马吃掉了边卒，那么这一招棋啊是本盘棋里边红方走出的第一步软招。赛后拆解发现，作为红方此时正招呢，应该是送兵渡河。假如黑方平车吃双，那红方可以上马吃卒，下一步棋呢有吃炮的棋。那么面对这一步棋啊。黑方很有可能进炮打兵，那红方呢在平炮牵制，比如黑方双下连环，那红方拱兵渡河，黑方平车要求对炮，红方呢可以躲炮啊，这样走下去双方是大体军事的局面。当然有些棋友说，哎，这个棋你平车吃双，红方吃足，下一步棋能炮，那黑方如果吃炮呢，那红方反而占优了，因为他这里呢直接把炮一蹬，哎，这个棋，嗯、呃，你再充足。那么他这个棋呢，就可以冲兵渡河啊！总之，红方也是完全可战的。那么实战红方直接上马吃卒，给了黑方炮正中路的机会。那么这个棋啊，双炮瞄着中兵。那么接下来红方拱起三路兵，黑方充足渡河，红方用下吃卒之后，黑方平车随时吃炮，红方平炮先躲开。那黑方上马排河。然后红方炮正中路，黑方上马吃兵。那面对这一步棋啊，实战红方呢是上马吃马，也是正招。假如直接进炮打一将，那黑方补士，下一步棋呢吃炮又吃马，哎，这个棋红方还是只能先把马吃掉。那么将来黑方吃马之后，比如红方此时啊啊选择进马，将来呢可以充足，但是黑方上马之后啊吃马这里呢还吃炮啊，这棋呢走不下去。那咱们看实战。实战红方把马吃掉，那黑方把马一吃，然后红方就拱边兵渡河，啊，但是这个棋呢冲七兵，嗯、呃，可能稍微好一些。咱们简单演示一下，红方如果冲七兵，黑方平车去吃炮，那么红方这个棋啊，只能说啊在躲炮，啊，如果说你选择退马，那么他拱卒吃兵之后呢，应该是黑方啊占绝对优势，啊，将来呢红方只能说在平车去保炮，把马给解放开了。那黑方还是反先占优的局面。那咱们看实战，当然实战红方呢是冲边兵渡河，那黑方补强中路，然后红方冲七兵啊，黑方显然不能拱卒，否则打底下绝杀。那么实战啊，黑方应对非常精准，通过平炮打车给红方呢一个下马威。那走到这里，红方正招呢应该是把车先躲开，当然还是一个黑方占优的变化。黑方很有可能平车先捉炮，那你这个炮，比如说在躲 K 的话，那咱们发现他就可以送卒啊。这个棋呢，黑方完全控盘，还是黑方比较好下。那么当时红方呢是进炮打了一将，那黑方这里呢啊就选择出将啊。但是假如说这个棋选择飞象的话，也是黑方啊占优。你这里如果说平炮啊去打车，咱们发现他可以平炮视角，下一步棋呢吃炮。你在平炮躲开，那么他还有吃炮的棋，啊，比如说你炮正中路，那么他这里啊平车再捉这个炮，那么下一步棋还有平炮闪击之后抽车的棋，那还是一个黑方反先占优的变化。所以说啊，走到这里之后呢，那么红方进炮打卒，黑方当然没有上象啊，他是主动出将了。那红方现在呢不能躲车了啊，如果此时躲车啊，他白吃一个炮，那黑方还是打优。实战呢，他只好选择弃车砍炮。那黑方把车一吃，黑方呢已经奠定胜局啊。那么接下来红方
，静居雄河。那黑发此时平局抢占内道啊，守住将门，不给红发将军的机会。红发平炮打了一枪，那黑发强行要求对炮，红发打掉，黑发吃掉，然后红发选择双兵联手。那么走到这里啊，黑发直接选择静居兵临线，那红发赶紧选择退炮啊，黑发则平居中路。被中路啊加厚一层防守，那么接下来，红发平居抢占内道，那黑发居六进一，哎、呃，这一招棋的意图非常明显，准备下一步棋啊退马，然后呢进马，所以说啊这一步棋啊主要呢是为将来进马铺路，那红发提前选择了进马，那黑发此时退居要吃红马，红发进边马，那随时啊有吃象的棋，黑发有象无非，赶紧退马调形，将来呢还是可以上马。等红发吃象的时候啊，那黑方选择进居，那么下一步棋呢，这个马啊就比较灵活。那实战啊，红方再选择退马，那黑方选择上马，啊之后呢，红方双向连环起来，那黑方拱起三路卒，那下一步棋啊，再拱卒还有威胁红军的棋，红方只好平兵吃，黑方平居吃兵，红方赶紧退马，那黑方平居再吃兵。接下来红发平炮打一将，黑发进将，然后红发退马登居，黑发进居兵临线，红发继续上马。那这里啊还是有吃马的棋，黑发退居保马，红发退马登居，黑发继续进居。那红发平炮一家出将，平炮继续加进将，因为红发不能长捉，那么实战继续进马，再来吃黑马，黑发退居保马，红发一家。出将，平炮又一家，黑发进将，红发退马，啊，这里呢有登居的先手，黑发平居顶马，那下一步棋啊，明显要得子，红发只好退马，黑发把象上起来，对中路呢加厚一层防守，红发平炮之后，那黑发平居叫杀，红发落势解杀，那黑发进居兵临线，红发拱边兵，黑发平居中路，红发上势之后，那黑发。选择退马调形，将来啊可以形成象肩马。咱们知道象肩马很容易形成卧槽马。那红发上马，黑发平居紧盯红马。那红发平居中路，之后黑发上马登居，红发平居站内，黑发再选择这个平居啊到一路。接下来红发平炮，黑发平居中路，啊这里呢有强行对居的可能。红发再次平炮中路。黑发强行对狙，红发投子认输啊！因为这个棋啊不对狙要丢马，那如果说把狙对掉呢？黑发上马一吃，下一步棋进狙点一将，你落势挂角一将呢是连杀啊！这棋啊红方呢是防不胜防，即使打一将呢也不行。那黑发这里呢可以称势啊，比如说红方选择落象，那咱们发现黑发这里呢可以平狙，那么下一步棋啊进狙也是一个连杀的棋。红方如果退马腰对，那咱们发现黑方先进居点一将，那红方这里啊有可能选择垫马，但是垫马之后黑方可以选择上马，那么上马之后这个棋红方有可能上象，但是黑方呢可以把兵一吃，那么形成这样一个局面，咱们发现黑方居马卒必胜，红方投资中说啊也是必然的选择。那在这里呢还有其他变化，就是说黑方吃马之后，啊红方有可能不打将，但是呢。呃，这个棋不打交的话也是很难防守啊。比如说选择这个进炮，呃，那么黑方这里把马一吃啊，这棋呢更加难以防守。那么投资中说啊，也是必然的选择。这一盘棋就是这样，感谢观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。